স্বাগত সংবাদ সন্ধ্যায় সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ কর এবং আমি ফারহানা রোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম দ্বিতীয় দফার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতায় প্রাণ গেল সাত জনের আহত দেড় শতাধিক চলছে ভোট গণনা ইউপি নির্বাচনে কিছু উত্তেজনা স্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেইনজি হোটেলে দুই তরুণী ধর্ষণ মামলার পাঁচ আসামি খালাস বাহাত্তর ঘন্টা পর ধর্ষণ মামলা না নিতে আদালতের সুপারিশ রাজধানীতে বাসে বাড়তি ভাড়া আদায় নৈরাজ্য ঠেকাতে আজও চলছে বিআরটি এর অভিযান শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত দ্বিতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী সহিংসতায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাতজন নিহত হয়েছেন এর মধ্যে নরসিংদীতে তিন কুমিল্লায় দুই চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে একজন করে মারা গেছেন এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত দুই শতাধিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই বিভিন্ন কেন্দ্রে শুরু হয় সংঘর্ষ গোলাগুলি ঘটে হতাহতের ঘটনা নির্বাচনী সহিংসতায় নরসিংদীর রায়পুরায় মারা গেছেন তিনজন চরাঞ্চলের বাসগাড়িতে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হন নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থী রাতুল হাসানের সমর্থক সহ তিনজন কক্সবাজারের ফুরুস্কুল ইউনিয়ন সদস্য প্রার্থী শেখ কামাল ও বাবুলের সমর্থকদের সংঘর্ষে ছুরিকাঘাতে মারা যান শেখ কামালের ভাই আখতারুজ্জামান এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন কোনো মেম্বার প্রার্থী বুট ছিরবেন না আমি যখন এরকম করে হাত ধরে দরাজার মধ্যে হাত দিয়ে দিছি তখন আমাকে হাতে মারছে কুমিল্লার মানিকারচর ইউপির আমিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দখলের সময় সংঘর্ষ বাঁধে পুলিশের সাথে এতে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির ল্যাংলা ইউপির আট নম্বর ওয়ার্ডে দুই মেম্বার প্রার্থীর সংঘর্ষ হয় ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয় মোহাম্মদ শফি নামে এক ব্যবসায়ী এছাড়া সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নে দুই সদস্য প্রার্থী সমর্থকদের সংঘর্ষের জেরে প্রায় এক ঘন্টা বন্ধ থাকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ব্রাহ্মণা কেন্দ্রে দুই পক্ষ আমরা কিছু সমস্যা করেছিল একদিক দিয়ে মাহাবুল আলম আর একদিক দিয়ে হলো ফুরকান মেম্বার তো তাদের কাছে কিছু আলামত জব্দ করেছে দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র কিছু পেট্রোল বোমা এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমাদের থানায় আমাদের হেফাজত নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আমরাও আমরা আমাদের উপস্থিতি আছে পর্যাপ্ত উপস্থিতি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সমস্যা আমরা তাৎক্ষণিক মানে হস্তক্ষেপ করছি এবং স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি নোয়াখালীর আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন কেন্দ্র দখলের সময় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় গুলিবিদ্ধ হন পাঁচজন এছাড়া নির্বাচনী সংঘর্ষে লক্ষ্মীপুরে গুলিবিদ্ধ হন একজন মাদারীপুরের সাহেব রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থী সমর্থকদের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন শতাধিক এদিকে জামালপুরেও দুই মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ হয় এছাড়াও সংঘর্ষ হয় ময়মনসিংহ শরীয়তপুর শেরপুর জয়পুরহাট পঞ্চগড় নেত্রকোনা যশোর সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাহমুদুর নবী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক দ্বিতীয় ধাপে আটশো পঁয়ত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে এখন চলছে গণনা সকাল থেকে কেন্দ্রে দেখা গেছে ভোটারদের ভিড় গ্রামাঞ্চলে যেন উৎসবে পরিণত হয় এই নির্বাচন এছাড়া নাশকতা ঠেকাতে নির্বাচনী এলাকায় তৎপর দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন ভোটাররা কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায় প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পেরে খুশি তারা পরিবেশটাই অনেকটাই সুন্দর শৃঙ্খলাভাবে ভোট এখানে প্রদান করা হচ্ছে আমরা আগে যে নির্বাচন দেখেছি এবারের এবারের মতো এরকম নির্বাচন আর কোনো দিন হয়নি শান্তিপূর্ণ আছে আশা করব যেন সুষ্ঠু স্বাভাবিক নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রার্থীরাও জনগণ আমার সাথে আছে আমি সংগঠনের লোক আমি নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমি নিশ্চিত আমি যাই হব আমার দাবি থাকবো ভোটার যারা আছে যার ইচ্ছা তারে ভোট দেবো আমার কোনো আপত্তি নাই 
ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বিশেষ নজরদারি ছাড়াও ভোট অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় সব ব্যবস্থা ভোটার উপস্থিতি ভালো সকলের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে পারছে এবং আশা করি এখানে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে একটা নির্বাচন হবে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরে খুব সুন্দর ভোট নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ আনসার সদস্যদের পাশাপাশি বিজিবি র্যাব সবাই ভোট দিতে আসছে আমাদের যারা নিরাপত্তা দায়িত্বে আছে সবাই তৎপর আছে আমরা আশা করছি ভোটারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা চমৎকার অবাধ নির্বাচন হবে আপাতত সকল জায়গায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে এই ধাপে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট হয় ছাব্বিশটি ইউপিতে এরই মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন একাশি জন সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংঘর্ষ হয়েই থাকে মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পুলিশ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে অপরদিকে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান পুলিশকে আরও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একজন সহযোগী দেয়া হলে আরও ভালো হবে দুপুরে সচিবালয়ে তারা এসব কথা বলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বসে নিরাপত্তা বিষয়ক উপকমিটির সভা ষোলোই ডিসেম্বর থেকে সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রাজধানী সহ সারা দেশে নভেম্বর ডিসেম্বরের সব অনুষ্ঠানে যথাযথ নিরাপত্তা দেয়া হবে অন্তত দুটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আশার ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী জানান অনুষ্ঠানের সময় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড ও বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের এক কিলোমিটারের মধ্যে সিএনজি চালিত কোনো যানবাহন চলতে পারবে না উদযাপনের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘাত ঠেকাতে পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে পুলিশের ব্যর্থতা অস্বীকার করেন মন্ত্রী ইউপি নির্বাচন এটা এটা সবসময় আপনারা দেখে আসছেন এটা গোষ্ঠী গোষ্ঠীর নির্বাচন আধিপত্যের নির্বাচন এটা এটা সব সময় একটু ঝগড়াঝাটি হয়েই থাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলে গিয়েছেন সুষ্ঠু ইলেকশনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে যাতে ই করা হয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয় সেটি করা হয়েছে তারা কোনো মানে সুষ্ঠু নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এর পরপরই সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে দল ও পুলিশের ভূমিকায় আক্ষেপ জানান ডাক্তার মুরাদ রাজধানীর বনানীর রেন্ট্রি হোটেলে দুই শিক্ষার্থী ধর্ষণ মামলায় আপন জুয়েলার্স এর মালিকের ছেলে শাফাত আহমেদ ও তার দুই বন্ধু সহ পাঁচ আসামিকে খালাস দিয়েছে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সাতের বিচারক বেগম কামরুন নাহার মেডিকেল রিপোর্টের ধর্ষণের আলামত না থাকলে অভিযোগপত্র দিয়ে আদালতের পাবলিক টাইম নষ্ট করাই তদন্ত কর্মকর্তাকে ভর্তসনা করেছেন একই সাথে আদালত সুপারিশ জানিয়েছে বাহাত্তর ঘন্টা পর ধর্ষণ মামলা না নিতে রায় ঘোষণার নির্ধারিত দিনে বৃহস্পতিবার আপন জুয়েলার্সের কর্ণধার দিলদার আহমেদের ছেলে শাফাত আহমেদ তার বন্ধু নাইম আশরাফ ও সাদমান সাকিব সহ পাঁচ আসামিকে সকাল দশটায় কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে আদালতে আনা হয় এর আগে দুই দফায় এ মামলার রায় ঘোষণা পেছানো হয় দুপুর সোয়া একটায় আসামিদের উপস্থিতিতে রায় পড়া শুরু করেন ট্রাইব্যুনাল রায়ে আদালত বলেন ঘটনা ঘটার আটত্রিশ দিন পর বাদী মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলা করেছে বাইশ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা পারিপার্শ্বিক অবস্থা মেডিকেল ও ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণিত হয়নি বলে রায় দেন আদালত একই সাথে পাঁচ আসামিকেই খালাস করে রায় দেয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত মনে করেছেন যে এই মামলার যে ঘটনাস্থলে সাক্ষী যারা প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার কথা ছিল তারা কিছু সেই মানে ঘটনা সপক্ষে বলেনি বিজ্ঞ আদালত মনে করেছেন যে মামলাটা রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি তাদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন 
ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাইব্যুনাল বলেন প্রকৃত ধর্ষণের ঘটনাই যেখানে বিচার বিলম্বিত হচ্ছে সেখানে এই মামলায় আসামির সাবেক ডিভোর্সি স্ত্রীর প্ররোচনায় মিথ্যা তথ্যে মামলা করে আদালতের পাবলিক টাইম নষ্ট করা হয়েছে একই সাথে মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের আলামত না থাকলেও অভিযোগপত্র দেয়ায় তদন্ত কর্মকর্তাকে ভর্ষণা করেছেন ট্রাইব্যুনাল লেডি দর্শিত হলে 72 ঘন্টা পর্যন্ত তারি পাওয়া যায় এই 72 ঘন্টার পরে যদি কোনো মেডিকেল টেস্টে এটা না আসার সম্ভাবনাই বেশি যার কারণে 72 ঘন্টা পরে কোনো মামলা না নেওয়ার জন্য সে সুপারিশ করবে তবে মামলার বাদী আইনজীবীর দাবি এই মামলা মিথ্যা নয় তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি সঠিক সাক্ষীগুলো উপস্থাপন করতে পারতো তাহলে আমরা এই মামলার প্রমাণ হতো আর একটা কথা যেটা বলতে চাই যে আগে বললাম যে মিথ্যা মামলা নয় মিথ্যা মামলা হলে মাননীয় আদালত আমাদের ভিতরে সতর ধারার প্রসিডিং দর করার জন্য বলতেন যেহেতু আদালত সতর ধারার কথা বলেন নাই অতএব এটা মিথ্যা মামলা নয় কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারিনি বলে দাবি করা হচ্ছে কিন্তু আমরা উচ্চ আদালতে গেলে অবশ্যই প্রমাণ করে দেব যে এই ঘটনাটা সত্যি দুই হাজার সতেরো সালের আঠাশ মার্চ বনানের রেন্ট্রি হোটেলে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণের অভিযোগে আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সাফাত আহমেদ সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী জানাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডিআরটিএ সহ বিভিন্ন সংস্থার অভিযানের মধ্যেও বন্ধ হয়নি গণপরিবহনে ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য বৃহস্পতিবারও ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিনশো ছত্রিশটি বাসে বাড়তি ভাড়া নেয়ার প্রমাণ পায় এ নিয়ে সীমাহীন অভিযোগ যাত্রীদের আমি জিপিও থেকে উঠছি বাটা সিঙ্গেল যাবো আমার তো তিরিশ টাকার কমে নিবে না পরে আমি গেছি আমি ভাই জানি না পরে বিশ টাকা নিছে আমার দশ টাকার ভাড়া বিশ টাকা নিছে দুই টাকা করেন বা যে জায়গায় যেটা মাপের অনুযায়ী করেন কিন্তু এখানে ন্যূনতম দুই দশ টাকা করার কি আছে বিআরটির ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি ভাড়া ঠিক রাখতে অভিযান চালায় পরিবহন মালিক সমিতিও চার্ট অনুযায়ী ভাড়া নিতে হবে এর বাইরে যারা ভাড়া আদায় করবে আমরা তাদের রোড পারমিট ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আরটিসিকে অনুরোধ করব এবং যেসব কোম্পানি বারবার অনিয়মের মধ্যে থাকবে তাদের ম্যানেজমেন্ট আমরা পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ তালিকা দেখে ভাড়া দিতে যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছে পরিবহন মালিক সমিতি ও বিআরটি এ মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাংলাদেশ আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে জোরালোভাবে ঢাকার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ফ্রান্স প্যারিসের স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তিনি বলেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে সব জায়গায় আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা করেছেন বৈঠকে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন করায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন ম্যাখো রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ফ্রান্স মিয়ান মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় ও জরুরি মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ তবে বিপুল সংখ্যক এই শরণার্থীদের বাংলাদেশ এখন বোঝা হিসেবে দেখছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারা বলেছে যে এই সূত্র তারা জোরদার আরও জোরালোভাবে তুলে ধরবে তো দিস ইজ সামথিং এবং এই এই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে এবং তারা বিশ্বাসও করে যে দে শুড গো ব্যাক টু দেয়ার কান্ট্রি অরিজিন রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে তারা তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের পায়রটি হচ্ছে সবচেয়ে অগ্রাধিকার হচ্ছে যে রোহিঙ্গা শুড গো ব্যাক দেশের অবকাঠামো ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি সহ প্রয়োজনে দলের মধ্যেও সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবলীগ প্রতিবাদ করবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ এছাড়া সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী সহ অপকর্মে জড়িতরা কোনোভাবেই যুবলীগে প্রবেশ করতে পারবে না বৃহস্পতিবার সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে যুবলীগের ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল সহকারে সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন এ সময় নানা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ধানমন্ডি এলাকা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে জাতিজনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান দলটির চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন মেধাভিত্তিক যুব সমাজ গঠনে যুবলীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ সকাল এগারোটার দিকে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু ও সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ভার্চুয়ালি অংশ নেন
পশ্চিম এবং চট্টগ্রামে অন্য বিষয় কে জীবন দিয়েছে তারা এই প্রতিরোধ সংগ্রাম করে তোলার চেষ্টা করেছে তারা এই প্রতিরোধ করেছে অন্য চাদারবার সন্তাসী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তি যদি সেই জামাত এবং সেই বঙ্গবন্ধু কুলদের কোন সম্পর্কের সাথে জড়িত কেউ জানি ধর্মীয় কোন সংগঠন যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুবলীগ প্রতিবাদী ভূমিকা রেখে চলছে যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে প্রয়োজনে দলের মধ্যেও যে কোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ব্যক্তি স্বার্থে দলের অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা দিয়ে আমাদের পরীক্ষিত এবং দুঃসময় নেতা কর্মীদের পরে শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজলুল হক মনির চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে অংশ নেন যুবলীগের নেতাকর্মীরা ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট প্রাণহানি হল সাতাশ হাজার নয়শো সাত জনের আটশো ছত্রিশটি ল্যাবে চব্বিশ ঘন্টায় উনিশ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে দুশো সাঁত্রিশ জনের পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার এক দশমিক দুই এক শতাংশ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল পনেরো লাখ একাত্তর হাজার নয়শো ছয় জনে সুস্থ হয়েছেন আরও দুশো একত্রিশ জন এ নিয়ে মোট সুস্থ পনেরো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো বিরানব্বই জন আইসিটি দ্য গ্রেট ইকুয়ালাইজার প্রতিপাদ্য নিয়ে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চার দিনব্যাপী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির পঁচিশতম আসর ডব্লিউসিআইটি শুরু হয়েছে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত আছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে Towards that goal, we, have, we are pioneering the uh, SDG, uh, we are one of the SDG model nations. We achieved the Millennium Development Goals ahead of schedule. And so we have taken a leadership role in developing the SDG model, that, uh, which were the Sustainable Development Goals towards developing into a developed country. Our goal is that, uh, but our Awani government is not happy with just a Uh, even a, a 20 year vision we are dreaming long term for bangladesh for the perpetual future of bangladesh where which will continue long after all of us have uh, departed this earth we want bangladesh by its centenary to be a prosperous country and especially by the year 2100 that we should have a safe delta as you know bangladesh is one of the two most vulnerable countries to climate change, the other being uh, uh, the, the Honorable Minister from the Maldives, uh, being the only other country that is the most, one of, we are the two most vulnerable countries to climate change. And so our goal is that within this century, we should leave a safe delta for our uh, future citizens, where we, no, we, we, we are no longer at uh, uh, the risk from uh, uh, loss due to climate change and rising seawater. To give you some ex uh, brief examples of the uh, digital services, the public services that uh, we have developed that are transforming Bangladesh, um, we started with what we call our union digital centers. Those were my ideas. The concept was to develop and to build a cyber cafe within walking distance of every single village in Bangladesh. And the facilities for uh, IT services would be there. They were, they're manned by youth in the village that we have trained who then provide those services to the citizens, to the villagers for a very small fee. So the villager now no longer has to come into the nearest town or go to the nearest government office to avail himself of government services, of digital services. He can go to, he can just walk to one of these uh, digital centers and for a very nominal fee, he can avail himself of all digital services that are available throughout Bangladesh. And this also provides a job opportunity for those village youth whom we have trained who provide services in those digital centers. 
we have created what is what the world's largest national web portal. It is a one-stop shop, one website where you can go and link to all government websites throughout Bangladesh for any and all services. We developed a national triple three hotline. This is not an emergency number. We developed that as well, which is our triple nine number for um, emergencies, police, fire, or uh, ambulance health services. This is a national helpline where if a citizen has any non-emergency questions, any non-emergency issues that they need, whether it's in the health sector, education sector, uh, even non-emergency police, they can call this one number and they will be connected with, uh, with people, with experts at those various agencies and ministries who can help them with their problem. Enothi is a system that really enabled our government to transition, that really, I would say, saved our government during COVID. As you know, most of the world has struggled with COVID, with the lockdowns, and working virtually. In Bangladesh, it did not affect us at all because we had been preparing to work virtually. Enothi is our digital online government management system. Uh, prior to COVID, it was being adopted by various agencies slowly. Once COVID started, once lockdown started, the entire government of Bangladesh adopted it overnight and our government services continued as if nothing had happened. We have a national e-government procurement portal. This is again uh, designed, this is put under the uh, central procurement uh, transparency unit, I believe that's what they're called. Uh, this is designed to, uh, you've heard, one of the key, uh, one of the key arguments that us, our, uh, as, as I would call us, we're not poor anymore, but I would call us not wealthy countries. And uh, my, uh, all the, the um, honorable ministers who've joined us are all from developing nations. And I'm sure you feel this way because I certainly do. We get this constant criticism from rich, shall we say, white countries about corruption in our countries. Uh, you know, they, they, they fail to mention the legalized corruption that they have in their countries through, you know, they have legalized it through lobbying, which we feel is not really honest. So the e-procurement e e system one of the goals of Digital Bangladesh is to eliminate any avenues of corruption. And the e-procurement system is one of those avenues. It eliminates corruption in government procurement. Once it's digitized, it is no longer, uh, you are no longer able to manipulate and bribery no longer works. MyGov is our uh, uh, government portal. We have, we have developed our own GRP. We call it the government resource planning. It is an ERP system that has been developed uh, by Bangladeshi companies. Um, again, uh, for all our colleagues here from uh, developing nations, as you know, the large ERP systems that have been developed by develop, uh, companies from developed nations are extremely, extremely expensive. For our governments uh, to uh, deploy them costs a small fortune. And so the government of Bangladesh in collaboration with our private sector, we have developed our own GRP software, which we are happy to share with you. It is far cheaper, it costs fraction uh, to develop and deploy than anything from Oracle or SAP. We have an online e grievance system we have a real-time EKYC system, and we are we are about to launch our uh, interoperable digital uh, 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 transaction platform, which is a uh, uh, which targets the fintech industry to allow all the various fintech players and uh, banks to interoperate with each other. One of the uh, targets of Digital Bangladesh has been to take our IT exports to $5 billion by the year 2025. We are well on that target. As you know, Bangladesh, we are mostly known for our garments industry. 
Uh, my goal is that eventually our IT exports will exceed our garments exports, and we are well on target in various sectors. Um, here are some of the examples. I won't go through all of them, but one of the things I would like to point, mention, uh, I, I wish I had thought to grab that, is that, but it would not be as visible on a Zoom call, but I was sent a, a smartphone that has been built, designed and built by a Bangladeshi company. Mind you, this is not uh, outsourced. Samsung is already assembling their top of the line Note smartphones in Bangladesh. This is a smartphone developed by and designed, built by a Bangladeshi company, which when I showed it to my friends here in the US, they couldn't believe that that was not built by Samsung. It is that good. So I believe that Bangladesh will be the next exporter of uh, smartphones, of various other IT services. And we are going to compete very soon with the likes of Samsung and other Korean and uh, South Asian companies. We, uh, besides the export sector, we have um, a huge uh, startup. Uh, the, the, the IT industry in Bangladesh has really exploded in servicing the domestic market. Our domestic use and domestic consumption has skyrocketed. So far beyond uh, what the export potentials are. And today in Bangladesh, we have many, many startups that are now being considered unicorns. You see, we, one of the things Bangladesh has, one of the big, big advantages Bangladesh has, which most countries do not, we have the eighth largest consumer market in the world. We have the eighth largest population in the world. And with the developing economy, with us being a middle-income country, we now have one of the largest middle classes in the world. And so these startups really uh, uh, skyrocketed, especially during COVID. Uh, you have uh, some of these valuations that are shown here. Uh, I don't believe they're valuations. I believe they're probably earnings because their valuations are 10 to 20x of these numbers. Uh, as Honorable Minister Pollock mentioned, we have uh, we are building and have uh, built uh, 39 total high tech parks. These are special zones designed for high uh, designed for the high tech industry to come in and set up shop conveniently, quickly, easily. All the infrastructure is there. All the facilities are there. Uh, as we mentioned, many of our, our local companies that are producing uh, high-tech goods are there already. Some of the likes of Samsung are there already. And so we invite investments from your countries, companies from your countries who are looking to set up factories or uh, offices for IT development, IT products and IT exports that need the readily available infrastructure to come here. In order to make it attractive for IT industries to attract IT investment and companies to Bangladesh, we have uh, we are providing various incentives. Um, IT companies have a 10-year tax exemption, 12-year tax exemption for uh, developers. There are no limits on uh, foreign ownership or profit repatriation. There are no customs duties. Uh, there are no duties on import of equipment and machinery for the IT industry, especially in uh, these uh, high-tech parks. So we have made it as attractive as possible for foreign in investors. And I would like to invite the likes of uh, Samsung has, has already set up assembly plants, LG has set up plants. I would like to invite all the others who are currently in other uh, countries that uh, Bangladesh has a lower uh, cost of labor, lower cost of operations, and we are already uh, one of the largest exporters of, uh, well, right now garments, but we have the infrastructure for uh, uh, one of the largest um, export operations in the world. So we invite you to Bangladesh to set up shop, to start exporting. Uh, my belief is within the next five to 10 years, rather than seeing 
say, made in Vietnam, made in China, on your smartphones, on your hard drives, you will see made in London. Due to superior, I would call it the uh, superior management abilities and skills of our Awami League government. Even during COVID, our economy continued to grow. Our per capita income continued to grow. Digital Bangladesh played a critical role in that. Our government did not miss a beat. Our economy barely missed a beat. Our GDP growth, which had been uh, at eight and on target to hit, uh, to reach nine, maybe even 10%, it did slow down. We went down to 5% growth, but we were one of only two Asian and South American, uh, South Asian uh, economies to register a positive growth, despite the rest of the world being in recession. In 2019, our per capita income was uh, 1,909, and in 2021, it's uh, 2,554. So in spite of this, it continued to grow. And uh, of course, uh, uh, e-commerce, uh, mobile finance, uh, finance, internet bandwidth, these sectors boomed during COVID because of uh, uh, all uh economic activity moving online. We were very quick to roll out uh, digital platforms to tackle COVID. These really helped us uh, tackle the challenges of COVID outside of, uh, say, digital governance and uh, e-commerce. We set up a website for COVID tracking, reporting, advertising the help, uh, the numbers, providing information, and where people could provide uh, either ask for help, ask for questions, uh, or get information on how to handle uh, the pandemic. We developed and rolled out a vaccine management app to provide uh, quick access to vaccines, to provide a vaccine certificate on, on your mobile phone that allows you to travel uh, and for information, to send reminders to people. Uh, we provided telehealth services. You could call in and uh, anyone from a village could call in and, and speak to a doctor and have their questions answered and be diagnosed. And to uh, avoid people suffering during lockdown, we set up a Food for Nation program. This isn't a IT program. This was the government of Bangladesh providing food directly to all those who could not go out uh, and uh, get food due to the lockdown, who could not work due to the lockdown, so that no one in Bangladesh suffered during this lockdown. That is what our Awamali government did. Rather than handing out cash, we provided them sustenance, we provided them food. To look to the future, uh, what are our national strategies? We are, uh, we are not just looking at today, we are trying to look to the future at what are the key areas that we need to focus on to build our own expertise, either for the uh, uh, export industry or to uh, really be self-sufficient and, and not reliant on other countries for technology. Again, as developing nations, we are com quite, develop, uh, quite reliant on uh, foreign countries for most of the basic technological needs. Uh, as you know, microprocessors, uh, microprocessor design uh, is only conducted in, very, in a limited handful of countries. Um, but technology is, 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 is progressing so rapidly that I believe that we can take a leadership role in some of the newer future technologies. So with that in mind, Bangladesh, we are focusing on developing our artificial intelligence skills, our blockchain skills, our IoT skills, and our robotic skills. And yes, we are focused on microprocessor design because we believe that 
all of this is going to be powered by microprocessors. And right now they are either designed in one or two countries and built in two or three countries. And we need to be self-sufficient in that for the future. Uh, we, have, we have also created several um, uh, uh, various uh, groups, divisions, centers for, to develop these uh, uh, technologies in Bangladesh. We have our, uh, I see they're trying to call themselves, these uh, slides were uh, developed by A2I, our access to information group, who, who have been one of the key developers of most of our digital Bangladesh, uh, especially digitization of government services. Uh, we have developed a center for the fourth industrial revolution, where Bangladesh, we hope to take a lead role in the world. We have future of work lab, where we are focusing on uh, the future technologies that uh, the, the uh, private sector can use. We have a FinTech Innovation Lab to develop technologies in financial uh, digitization. Because again, there is no standard. This is brand new technology. No one has this technology. No one has developed any standards. And we in Bangladesh hope to develop those. So here are some of the other uh, uh, labs and incubators that we have developed. Uh, we have the Sheikh Hasina Institute of Frontier Technologies. We have the Sheikh Kamal IT incubators that are in all 64 districts. We have the Sheikh Russell Digital Labs, 35,000 to be built in the next five years. These are going to be built uh, essentially at every school to have school students to, so that our future generation has IT skills uh, that they're trained in at a very, very young age. Uh, we have our uh, a very, uh, we're developing very uh, several advanced labs in IoT, AI technologies. Again, we are not just looking to the present. We are not just looking to follow. We are looking to lead the fourth industrial revolution, Bangladesh, because. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির 25 তম আসরে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আজিজ আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি এবার অন্যান্য খবরে T20 বিশ্বকাপে দুবাইয়ে আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল টসে রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাটিং এ নামছে পাকিস্তান ফর্ম ধরে রেখে ফাইনালে চোখ পাকিস্তানের বড় মঞ্চে চরম পেশাদার অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে সতর্ক বাবরের দল অন্যদিকে পাওয়ার প্লেতে ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে মোমেন্টাম নিতে চান অ্যারন ফিঞ্চ স্পিনাররা ম্যাচে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন বলছেন অজি অধিনায়ক কেবল এই দলটা কদিন আগে ছিল এলোমেলো সিরিজ বাতিল করে নিউজিল্যান্ড ফিরে যাওয়ায় হয়নি সেরা প্রস্তুতি নেয়া মাঠে লড়াই এই বিশ্বকে দেখিয়ে দেয়ার কোন করেছিল তারাই তো সবচেয়ে সুখী এখন পর্যন্ত টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে নির্ভর আত্মবিশ্বাসী ভারতকে হারিয়ে শুরুর মোমেন্টাম পেয়েছে সেই আত্মবিশ্বাস জ্বালানি হয়ে কাজ করছে পুরো বয়সে মালিকের ধারাবাহিকতা সাহস দিচ্ছে বাবর আজম রেজওয়ানরা তো রয়েছেন সেরা ফর্মে আর বোলিং এ হাসান আলী সায়না ফ্রিদিকে জবাব দেয়ার যেন কেউ নেই নিজ দেশে ক্রিকেট নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমিরাতকে হোম ভেনু বানিয়েছিল পাকিস্তান সেই সুবিধা পেতে শুরু করেছে কন্ডিশন আর উইকেট সফলভাবে কাজে লাগাচ্ছে বাবরের দল অস্ট্রেলিয়া অনেক পেশাদার একটা দল বিশ্বকাপ জেতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও বড় ম্যাচ কিভাবে জিততে হয় ওরা জানে আমাদের দলের সবাই ও ছন্দে আছে ফকর জামানের উপর আস্থা আছে ও বড় ম্যাচে পার্থক্য করে দিতে পারে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভাগ্য ভালো নয় অজিদের দুই হাজার দশ সালে একবারই ফাইনাল খেলেছে সেবার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে ইংল্যান্ডের কাছে এরপর সেমিতে ওঠা হয়নি এবার এ ভারসম্যপূর্ণ দল নিয়ে স্বপ্ন দেখছে জ্যাম্পা হ্যাজেলুড স্টার্ক সেই মিশনে বড় ভূমিকা রাখছেন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে কখনোই হারেনি অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি তেরো জয় পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়া জিতেছে নয় বার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম তো আরো লাকি পাকিস্তানের জন্য সবশেষ আট ম্যাচে এখানে হারেনি তারা
আসরে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল দল পাকিস্তান ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিন ডিপার্টমেন্টে রয়েছে দুর্দান্ত ফর্মে আর দুবাইয়ের এই ভেনু তাদের জন্য পয়ে মন্ত এমন অনেকভাবে এগিয়ে থাকা কাজে লাগাতে পারবে তো পাকিস্তান নাকি বাজিমাত করবে অস্ট্রেলিয়া দেখার অপেক্ষা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্বকাপে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার দ্বৈরথ রোমাঞ্চ ছড়ায় এবারে ফর্মে বিবেচনায় কিছুটা এগিয়ে বাবরের দল তবে ফিঞ্চ ওয়ার্নারের একজন দশ ওভার পর্যন্ত টিকে গেলে বিপদে পড়বে পাকিস্তান জিততে হলে ওদের দ্রুত থামানোর কথা বলছেন সচিন টেন্ডুলকার অন্যদিকে দুবাইয়ে টস গুরুত্বপূর্ণ হবে কিনা সেই প্রশ্নে ওয়াকার ইউনুসের জবাব নক আউট ম্যাচে এসব নিয়ে ভাবার কারণ নেই পাওয়ার প্লে ব্যাটিংয়ে দুরকম অভিজ্ঞতা অস্ট্রেলিয়ার ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা ম্যাচে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ভুগেছে অজিরা আবার শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ উইন্ডিজকে তুলোধুনাও করেছে তুলনায় পাকিস্তান ধারাবাহিক রানতলায় মন্থর হলেও উইকেট ধরে রেখেছে ঠিকই পরবর্তীতে ঠিকই গতি বাড়িয়ে বোর্ডে বড় পুঁজি জমা করেছে ম্যান ইন গ্রিড পাওয়ার প্লেতে দুদলের দুরকম স্ট্র্যাটেজি অস্ট্রেলিয়া রানের হিসেবে ঢের এগিয়ে পাকিস্তান উইকেট ধরে রাখায় ব্যাটিং গভীরতা প্রায় সমান দুই দলের ওপেনাররাই গড়ে দিতে পারে পার্থক্য যেখানে বাবুর রিজওয়ানের ফর্ম পাকিস্তানের মূল শক্তি তুলনায় অজিরা ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে তবে ওয়ার্নার ফিঞ্চ জ্বলে উঠলে বিপদে পড়বে পাকিস্তান তাই ওদের থামাতে হবে দ্রুত আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব বা টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ